শুভেচ্ছা সবাইকে আজকে আমরা যে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র
পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের পূর্বে আমি এই চলচ্চিত্রের কাহিনী একটু সংক্ষেপে বলে নিই হরিহর রায় যিনি পেশায় ছিলেন একজন পুরোহিত কিন্তু তার আয় ছিল খুব সামান্য এবং বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি তাকে চাকরিহীন অবস্থায় তার স্ত্রী সর্বজয়া এবং তার দুই সন্তান দুর্গা এবং অপু এবং তার দুঃসম্পর্কের পেশি ইন্দির ঠাকুরণ তাদের সংসারই থাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি সংসারে ইন্দির ঠাকুরণের উপস্থিতি সর্বজয়া ঠিক ভালোভাবে নেয় না এদিকে প্রায় দুর্গার নামে বিচার আসে দুর্গা প্রতিবেশীর বাগান থেকে বিভিন্ন সময় ফল চুরি করে সেটা নিয়ে সর্বজয়ার প্রায় সময় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নানা রকম কথা শুনতে হয় দুর্গা এবং অপুর সময় কাটে মূলত খেলাধুলা করে এবং ছোটোছুটি করে খুব ভালোই তাদের সময় কাটে কিন্তু তাদের বাবা আর্থিক কষ্টের কারণে এবং গ্রামে খুব একটা উপার্জন না হওয়ার কারণে শহরে যান এমন সময় বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভেজে দুর্গার জ্বর হয় এবং জ্বরে দুর্গা মারা যায় অপু তুমি তোমার জাটা মশাইকে একবার খবর দাও তো বাবা বলো যে নজেটি মা ডাকছেন হ্যাঁ যাও তো বাবা যাও লক্ষ্মী ছেলে মৃত্যুর পর হরিহর যখন ফিরে ফেরার পরে সে সিদ্ধান্ত নেয় সে আর গ্রামে থাকবে না তার সপরিবারে তাদের এই বাড়িঘর পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে কাশির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তো চলচ্চিত্রটি আসলে এখানেই শেষ হয় এখন আমরা এই চলচ্চিত্রটির টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস শুরু করব শুরুতেই যদি আমি একটু ইতালিয়ান নিউরালিজমের প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে এই চলচ্চিত্রটি মূলত ইতালিয়ান নিউরালিজম ধারার একটি চলচ্চিত্র এবং সেটি কেন আমরা শুরুতেই নিউরালিজমের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছি এই চলচ্চিত্রে সেই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য আসলে প্রাসঙ্গিক যেমন এই চলচ্চিত্রটি স্টুডিওর বাইরে শ্যুট করা একদম রিয়েল লোকেশানে শ্যুট করা এবং এই চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রী দু একজন ছাড়া প্রায় সকলেই অপেশাদার এবং এই চলচ্চিত্রটির মূল প্রেক্ষাপট আসলে দরিদ্র কিংবা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের এবং এই চলচ্চিত্রে শিশুদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আছে কাজেই বৈশিষ্ট্য থেকেই আমরা বুঝতে পারছি এটা আসলে নিউ রিয়েলিজম ধারার একটি চলচ্চিত্র পরবর্তী পর্বে আমি এই চলচ্চিত্রের লোকেশন সেট এবং ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করব চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা বা যে কোনো আপডেট পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ